kuanzia ulichapwa makofi mbele ya camera Steffi Nikiongelea attitude za Ivy Nini unajua mimi sijumu I, I sijui sitaki kuwa kuwa judge but sijui vile mnalelewa na mama zenu but you are supposed to know ukienda kwa familia ya mtu how do you behave especially ukiwa msichana vile nyinyi mko wasichana how do you behave kwa familia ya wengine wewe bado hata hiyo ndo yenyewe we have missed so much mama Jennifer Patrice Park alikuwa sama not feeling good but I'm ready we appreciate God because he's a big God he's awesome God he's a wonder working miracles God that he is and doing a lot of things to our lives so we thought a lot of things to talk but i went to do this because wakati mwingine it's hard for us to do something and i appreciate so much for some people for some guys who are just talking a lot they wanna say ma mengi wanaongea mengi but one thing that you need to know we don't re- do what is not supposed to be done we do what is supposed to be done the right thing we are on the light race where we lash things we do things in the right way so in this time now mama jenfa is here she has been missing for long but she was sick i'm a sema i want to talk to my to this here yeah now i think i'll eat them tomorrow but Uh, two of them showed up about ni pendo with uh, another iv so mimi sina la kusema sina la kuzungumza nikiwakaribisha katika pastor show tv where we we tunaachilia we achilia everything under the street whatever is going out here kita kitu nakimbia hapa nje tunawaweka wazi kwa hivyo bila kupungua ma kuongeza karibu sana mama Jennifer Asante. Songo mza. Joshua. Unashukuru Mungu. Mhm. Ameniponyesha. Na kabla sijaongea. Mimi nimeita wale wanaitwa watoto wangu hapa. Mm-hmm. Ule mtu wako hapa anajua tu hakuna kwa njia moja ama nyingine anaweza jiita mtoto wangu atoke. Mimi nimeita Ivy, Steffi na Frank. Mama. Kwa hivyo mnaweza niambia kwanza pendo eh. Mama kidogo. Mtoto wako ni mimi peke yangu. Sawa. Eh. Hao wengine umewaita. Eh. Unde mwenye unataka kuongelea uongelee lakini usisema watoto wako kwanza. Ni sawa. Eh. Lakini juu tunataka kuongelea family matters. Mhm. Pendo atoke hapa Joshua. Pendo. Hakuna kitu nitaongea kama pendo akiwa hapa. Pendo please. Juu sioni mahali na muhusu. Do what is supposed to be done. Please tendo ukiambiwa kitu hisi familia yako. Na hatuna hapa kupishana. Wakianza kumshambulia. Hakuna hakuna yote. Wewe umekuja kama defender wake. Na sasa si ndio kwa bwana yake wewe ndio ukakuwa defender wake basi. Sitoki. So mimi natumia full kukufuruta ama kubeba nikutupe nje. In order for that to happen, nitakuita baadaye kama wasamaliza. Unaweza ambia tupende atoke nje. Amekuja kusaidia. Ah endeni msaidiane huko nje. Si amekuja kusaidia, endeni msaidiane huko nje. Ju mimi nikikuita hapa nilikuwa na lengo ya kukuita hapa. Na ju umekuja na kukusaidia, endeni msaidiane huko nje. Ujiu utakubali huyu atoke ama wewe utakubali kuongelea huyu ni mama Frank. Kwani hata unajua mama Frank? Wewe kwani umesahau kile kilifanyika hapa last time? Hakuna suli saidiwa. Hakuna kitu kilifanyika. Si Frank alikusaidia. I'm not your co-wife. And I'm not here to fight you or mama kukufight na mwana yako. So kama wewe umekuja na defender wako na unasema nataka kusaidia ndio nimsaidie gani na huko nje. Juu si hiyo kitu nimekuitia hapa. Na mwana mniharakishie juu niko na mambo za kufanya. Mr. Okay. Okay. Niamke. Ofai kwa nguvu. Ah, amka basi. Sitakuwa zamka. Sina kujileta. Please, we are not going to argue because of one thing. Hata argue. Ebu ni afikisheni amtamuuliza mwana. Aguzwi hata kidogo. Juu maneno tu peke yake dinafanyanga mwenzangu anaanguka hapa. Sawa, hata uuzwa niko hapa. Hakuna mtu anaguza mwingine. I will call you later. Mm-hmm. There is something I'm going to do on you. So leave. Amba. So you are sure me that. Eh, amka. Kama niko sure beti with what you are talking about, I'm ready to leave. I leave. Lakini kama mnaongea tu hapa maneno ya kunifurahisha ndio muumize mwanangu na mnaona venye yuko. 
Ondoka. Enda kwa waiting room. Haitakuwa vizuri Joshua. Ah, sawa. Enda kwa waiting room. You are sure me that. Mm. Sina shida. Go for waiting room. Aja, ananitaka ananiambia wewe. Acha na wewe. Ananitaka. Joshua. Mm. Ile muda sijakuwa hapa. Kumekuwa na mambo ikifanyika. Na mimi kama mzazi haijanifurahisha. Mm-hmm. Na ndo nimewaita hapa. Kwanza nikianzia na Frank. Frank. Yes. Mimi ni mama yako. Na unajua hizi mambo za up down up down ndio zimefanya ta pressure yangu ikapanda. Please, nataka tunijue kwanza ukweli. Hii mimba ni yako, masi yako. Mama mimi basi yako. Mimba si yako. Kwa nini unakataa mimba si yako, Frank? Je, unakataa na kwa sababu sababu ya yeye na kata na jua ni basi wangu. Utakubali kunina mtoto mwenye sio kwa bomba. Na ni hiyo ni kitu yenye nitumiza. Mimi hata ujui hiyo kitu nilikuwa nimevaa nyuma. Nimenindia wanaume watoto huko nyuma. Nikakaa nao hizo muda zote. Sasa tena saa hii toke zingine tena nikae na yeye. Unajua ingekuwa yangu hata ningekubali mapema. Hata ningewaambia tu, "Mam, ongeane na wewe msiana kuja ponepone, tukae na yeye." Unaona? Hiyo mimba ni yangu ama hata kama atakaa huko akae huko lakini tutamsaidia. Mimba sio yangu mama. Mimba si yako. Sio yangu. Ulisema ulikuwa na huyu msichana. Nishaikuwa mane mara moja tu. Hizo zingine zenye anasema tutushaikuwa sijui mara ngapi hapana. Nilikuwa naye mara moja. Na tena ni muda sana. Unajua hata hiyo kukuwa mara moja na mtu bado ina inapeana mimba. Inaweza peana lakini kuningana mambo vile nakwambia huu msichana akianza kuni text kuianza kuniambia mood ilikuwa imeenda sana mm-hmm. unasikia unajua ilikuwa hata mwezi moja ama mawiki anza kuniambia Frank naona kuna issue hapa naona imetokezea ingekuwa sawa mtu anianza sijui anianza kunionyesha kama tumewachana sijui miezi kama ine, tatu anaanza kuniambia si alisema alikwambia mara ya kwanza ukakataa sijui kumpatia P2 ameze hiyo ya P2 vile nilipushi na yeye kesho yake ndiye aliniambia Frank mimi nataka pesa ya pitu. Namwambia pitu aje na tunitumia kitu yenye tumejikinga nayo. Unasikia? Mm. Akasema eh hey, hapana mimi hiyo kitu ninishuhu kama ni dararu, ni dararu. Nikamwambia basi pitu ni pesa ngapi? Aku nijibu. Mimi nikamtumia pesa ngapi? Hiyo 200. Sababu sikutaka kujua pitu ni sababu nilijua maximum pitu yezi pita hapo 200. Nikamtumia pitu. Hiyo pesa ya pitu. Unaona? Mm. Sasa baadaye kukakaa miezi ya around kama tatu ine hivi ndio anaanza kuniambia Frank Ana, naona text kwanza kunipigia niona text akaniambia Frank mimi sister ya mtu fulani na naona kama niko na damu yako unasikia mimi mm. kashindwa eh baada ya miezi tatu ndo nani alert alafu tena nilikupatia anga pesa yapi tu na tena kitu kingine nakumbuka nilitumia kinga sasa how unaona mtu poa ni yule mwenye anakuwa alert baada ya mwezi mmoja akwambia hey, Frank naona vile nini kwa na wewe niko hivi na hivi na hivi ama baada hata wiki tatu hivi so utakuwa umesense mm-hmm. mama umeza tangu tufike hii age umeza so unashajua kama uko mimbo utaanza kujua kama uko na miezi tatu mm-hmm. sense si utaangalia utapata mm-hmm. na huyu anianza kunialert miezi tatu unaona fikisha pita ndio anaanza kuniamart ati mimi niko mimi yako sasa nikashindwa hizi siku miezi mbili ama moja hii alikuwa api kuniamart na si ati alikuwa ana simu yangu ana namba yangu mm. ako na simu throughout sasa hiyo ndio kitu ilifanya mimi nikaona hii mimba ka, niko kama naikewa mm. kutokuambia mapema it's not an excuse ya kwamba mimba sio yako and it's not an evidence that mimba sio yako mm. kuna mtu anaweza kaa na mimba yako hata miezi tisa na hata kuna mtu anaweza kaa na mimba mpaka azae na ukose kujuanga fulani alishikanga mimba yangu na akaza Mm-hmm. Unakuja kuambiwa mtoto akitembea. Na unajua hiyo kitu inafanywa wangu hivyo kwa wasichana. Yule mwenye ameamua wacha nikae hivyo. Unasikia? Sasa Lakini labda sasa kwa saa hii. Yeye labda alikuwa amejiona, anajiweza. Sasa baada amefika ameona kwa desperate. Sasa kitu yenye iko naweza kuambia hivi mama. Mm-hmm. Msichana, si ndio yako hapa anasikiza. Mm-hmm. Kama na, alikuwa ameniweka kwa hiyo class, kwanza angojea azae. Unasikia? Mm-hmm. Akishaza, 
hata kama watanisomea bajeti zao zote zenye walitumia at least nilikisha confirm mtoto na mtoto mm. wangu one thing si tunajua mtoto tukipata ni wetu tukipeleka kwa boma yetu mm. mshajua boma vizuri mm. itaonyesha tu life life huu mtoto na wa boma ni damu ya frank mm. na kama sio yetu sitasimamia hiyo mahitaji na kama ni yetu nitasimamia hiyo mahitaji yote yenye wazazi wake watakuwa wamesema yenye wametumia nitakubana aivi umesema mimba ni ya frank yeah. ukoshua nayo mimba ni ya frank mm. kuna kitu unajaribu kunichanganya hapa mm. kama mzazi hii mimba unasema ni ya mimi ni asinge hapa. Imefika sita. Ime jump tu juzi kutoka tano imefika sita. Mimi nimekuwa clinic juzi juzi. Aha. Hivi mimi ni mzazi na nimesaa. Na hii mimba yako kusema ukweli hata kama hata kama kuna mtu mwingine anaona. Hii mimba yako hata si ya miezi sita. It is beyond that. Mimi ile kitu nataka tu ni pay a surety. Ju mimi ni mzazi. Na sisi nataka uende kuangaika huko nje. Na mimba nda kuna mwenyewe ako hai anatembea, anaendelea na mambo zake. Nataka uni pay surety ya kwamba hii mimba ni ya Frank. <coughs> Nikishajua ni ya Frank, tujue tutafanya nini as a family. Okay, unataka kujua ni ya Frank na nakwambia ni ya Frank unaweza kusema ni mara ipe kwa miezi sita. Eh hey, juu unajua sasa zile miezi unanipea mm-hmm. na mimba yenyewe haziambatani. Okay, unataka nikwambie kwa miezi nane? Kumbuka ni mada ndio unaongelea. Si ati mambo na ni vile unajua hata Kumbuka ni mada ndio. Ni sawa, si ndio? Mm-hmm. Lakini anasema mimba mimba ipe miezi sita, si ndio? Okay, unataka nikwambie miezi ni si yenyewe? Nimekwambia jana juzi juzi tumeenda scan, si ndio? Kama hujaambiwa na huyo Frank wapo. Mgeni na Frank. Bana, si, kwa nini? Juzi umsiana ndio alikuwa anakata. Sharikata pesa, akakata paka nipewa pesa. Na pesa yako peke yake. Na sasa ulikuwa unasumba watu maneno ya scan ni pesa. Ni boss ndeke sana ni sawa. Tulienda scan na tukaambiwa kwamba iko 6 months. Unaona? Kitu ya kwanza nitakuwa advice your attitude. haita kupeleka mahali jifunze kuongea especially ukienda kwa your attitude is so bad na jaribu kukutetea as a parent but your attitude inanirudisha nyuma hivi i'm trying to feel the pain of you kuangaika na mtoto uko nje because niko na msichana rika yako na pia yeye amezaa but your attitude my friend hata kama si familia yetu ya kina frank anywhere you will go try to change your attitude. Uwezi ka uwezi kaka unaniongelesha kama mimi niko wifi wako. Mtu unafaa kuongelesha hivyo ni huyu. Huyu ndio mnaulizana huyu, not me. Okay. Sawa. Mimi hata kama niko kwa life ya Frank, kuna part fulani yenye niko kwa maisha ya Frank, not the same part that you are. <sighs> mimi nitakwambia hivi Frank kama mzazi mambo zimefanyika mingi na just ivy ana insist mimba ni yako hata kama unasema sijui tungoje sijui azae sijui what 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 mimi nitakuwa advice hivi kama ivy atakubali tuende amekuja kuleta malalamishi Ivy akuje kwa boma akae na sisi mimba i grow azae then from there tukifanya DNA tujue mtoto ni wako ama si wako ndio tujue decision yenye tuta make from there Are you on my side? Kwa sababu one huyu mwanamke unaishi na yeye Sasa tu yuko na Amuko na yeye. Sasa anaishi kwao. Sijui mimi anaishi kwao, mimi naishi kwangu sasa sasa hivi kama. Ningesema ukae na Ivy for now because unaweza <laughs> kataa hii mimba na ukuje upate mtoto. <laughs> How will you react baadaye ukikuja kupata mtoto wako? Na hii mambo mmekuwa mkipelekana na Steffi East, West, South, North. 
Hata dakika mwisho nilikwambia huyu sasa si mwanamke mali imefika. Na I think uliona, unasikia ulichapwa makofi mbele ya camera. Steph. Nikiongelea attitude za Ivy. Nini unajua mimi sijumu I, I sijui sitaki kuwa kuwa judge but sijui vile mnalelewa na mama zenu but you are supposed to know ukienda kwa familia ya mtu how do you behave especially ukiwa msichana vile nyinyi mko wasichana how do you behave kwa familia ya wengine wewe bado hata hiyo ndo yenyewe bado haijahalalishwa kati yako na Frank ushaanza kumjapa bakofi mbele ya kamera how do you expect mimi nitaichukulia na unajua tu vizuri wewe hata ile kukana Frank umekana Frank Frank ni mtu mpole sana hananga maneno mingi but umekuja tu na makeses zako ups and downs up and down up and down kidogo ushamchapa makofi alikuuliza ni kwa nini nilimchapa kofi alikwambia ni nini ilifanya nikampiga kofi ah it doesn't matter the reason oh kwa hivyo kuchapa hii it's fine with you Family not that it's fine with me eh. but wewe Frank Umes, mbele ya kamera umesema vizuri What? mimi harusi yangu haikualilishwa si ndio haijalilishwa of course hatujafanya harusi ama tumeshafanya wewe ulifanya harusi mimi ni mzee wewe ndio msichana unafaa kufanya harusi mimi kukana mzae makubaliano yetu. Na mbona mlikuwa mnataka nika? Si mwingine mbeba si nikae kwetu, ni iwe nikika ama nikae mali mlikuwa. Hiyo ilikuwa makubaliano yenu na hata saa hii. Sasa saa hii una saa hii unaona hata nimeshaambia tayari amko pamoja. Kwa hivyo mimi makosa yangu eh. ndio sasa ni nyekundu sana ya, ya Frank isi, isionekane kabisa. Yake iwe ni ya Frank ya bado hata atukoshua kama mimba ni yake. Na mimi mkoshua mlikuwa. Yes. Unajua kwa nini nakubaliana nayo? Hakuna ev, nini uli, uli point uleta kwa tutoa ya kwamba huku kwa kwa AI. Ni watoe vipi kama wakati mmeshakuwa tayari mmeconfirm kuwa mimi niko huko. Kwa sababu ni kitu ulitolewa kwa mtu wa simu. Ulinitoa video kama mimi nalalishwa. Si video. Eh. Message zilisomwa hapa na na Joshua. Na nikisema message mimi na, si penye mlipata mimi si mimi niliendelea mbona amuniani. Hizo message zilisema umeambiwa usinde mimi. Mimi nafaa kwa mimi. Hebu nisikize kwanza. Message zilisema umeambiwa uzime simu. Na to prove it tulikupigia simu ukakuwa mteja. And you've never come baadaye ukuje ujaribu hata kuniconvince. Mlinipea mlinipea hiyo nafasi ya kujieleza, mlinipea hiyo nafasi. You know mimi si kama mama yako siwezi hata kukufuata. Hata nikijaribu kuongea kuna mwenye alikuwa anataka kusikia kwa sababu mlikuwa msha conclude everything. Mimi nilikuwa live alone what everybody concluded. Hata hapa kujiongelelea mnyonge ana haki. Wewe haunge kuja tu kwangu baadaye, kuja kuniambia man. Hii na hii kwa nyinyi mko sawa. IV yako sawa vinya kwa hapa. Mimi sina shida na IV kwa sababu hiyo mimba bado sija improve. Sina shida na IV yaswa. Eh, mimi niko na shida na wewe kwa sababu uliona huo mtu mwenye nilikuwa na yeye mlikonfa mimi hata kama sikuona huyo mtu yanibisi juu whatever so mimi mimi niko sawa ulijitoa aje kwa hiyo makosa ama kuna venye ulijitoa na mimi sikuwa acha tukijitoa madhe kesho yake after hivyo tukishasoma message tukajua huyu wakati nyandikuja hapa Joshua atanimuuliza na hiyo wakati ndio huyu hata alianza kujua uhusiano kati ya komi mimi mm. Joshua kumuuliza sijui kama Joshua unakumbuka aniruka yeye yeah, hiyo story yako taka ifuatiliwe unaona akarukia maneno mimba sijui nini si nakumbuka hiyo wakati hata alikuwa amekaa penye huyu msichana mimi mimi sijaruka sijaruka si aniruka hata kwa nini divash hiyo maneno yote ilikuwa ni karo sikiza after hivyo karo akikuja hapa mimi hata mali hakuna sikiza karo akikuja hapa hakuna kitu yenye unasikia mtu ati ametry ati wewe ndio ulikuja kuniharibia jina a a iko kama mchezo wa panya na paka wakikutana na karo ni ile michezo na panya na paka mimi na karo wewe mimi ile kitu najua kama yinyi wenyewe wakati kama nilileta hapa studio nilifanya juchini mpaka nikawaarifu mkuje muone ni nini na nataka kuongelelea nini kwa sababu hata mimi mwenyewe alikuwa anamshangaza nilipowaita mkakuwa na yeye usikio wa kwanza bado makosa mliniekea mara ya pili bado makosa mliniekea na mtaki niji explain na bado mnalichukua makosa saa hii sasa Frank amefanya makosa hii yake mnataka nifunike sasa mm. mm. wacha kutumia makosa, makosa ya Frank kufunika story zako za Airbnb hiyo Airbnb kwa nini unajaribu kutumikia hii mimba Airbnb unaitaza na muuliza swali tulikuwa na wewe wapi mimi tulikuwa na wewe kwenye nazungu 
kuzungukana kwa wanaume tunakuwa na wewe kwa hivyo nazungukaka kwa wanaume eh mimi si wakati message ilisema maneno ya fika na mimi tulikuwa ulisikia mimi nikiwa kwa hiyo message hivyo ndio unaambia mamangu watu mnakuwa na eh na ndio maana nimekuambia from the one that is in a shadana kwa sababu amta ni kama amefika mahali anakupigia mpaka studio anakuchapia mpaka studio ndio huyu sasa ananiongelesha bila anajisikia huyu ni mwanamke mtapelekana wapi ulishasema tumejaribu kumwonea mwanamke sasa maana yeye ni mayai sasa anafanya mambo na sifanya nini hata sijui kwa nini mmeniita kama ana heshima na mimi kuna mahali tumtapelekana wana yeye na hiyo ndio kitu yenye nini mimi sikwataki nipiga hapa kofi siku na sasa shida ni nini na bibi ndio acha nipa ndio simuoe basi mimi hata kama sio huyu kwa sababu malaika wewe kama unataka kurudi kwa kinakeli ungesema from the word kwa unataka kurudi kwa wangu mkeli ni mungu acha kutumikia frank kama kitega uchumi ama whatever you are using frank for eh mimi natumia frank kwa uchumi hata unajaribu kufanya na frank waachana nayo na waachane na frank na simukae frank kwa na mwanamke in the picture ni sawa eh ni sawa weni kuna mwanamke in the picture weni weni eh. ndio malaika eh wacha kuwa malaika lakini we. yako ungetuprovea ya kwamba you are wanakukachifu kitu hayuko hai ningejua kitu ya kufanya lakini wewe mwenyewe you cannot prove awaza na shida ulianza kulianza kuongea vibaya kitambo sana testi sai si mama na kuongea vibaya kukali makosa uko nayo haina shida hata mimi sina mtetezi niko peke yangu eh ukwenda